kumbuka taifa hii unaweza kuangalia basara kabisa kupitia simu yako mkononi popote pale ulipo ingia facebook na uandika ile tv youtube andika ile tv tz tukona kile ambacho tunakujua siku leo na tuanzie na habari za kitaifa hapa visiwani zanzibar wananchi wanaotumia barabara ya amani wametakiwa kuwa watulivu na wastaamilivu kutokana na uvunjaji wa barabara hiyo katika kipindi hichi cha ujenzi wa mradi wa mtaro ya maji. Tuungane na Aisha Juma kwa taarifa hiyo. Mitaro ni moja kati ya miundombinu muhimu ya kupitishia maji machafu na ni njia moja wapo itakayoondosha changamoto ya mafuriko kwa wananchi wa maeneo hayo. Akitoa ufafanuzi wa maendeleo ya mradi wa mitaro ya maji, mhandisi mshauri wa mradi huo, Innocent Mgaya, wakati akizungumza na waandishi wa habari, amesema ufungaji wa barabara hiyo ni kuimarisha usalama kwa wananchi pamoja na mafundi wanaojenga ujenzi huo kwa kugundua aina ya udongo wa maeneo hayo hauhimili vishindo vya magari na kuomba wananchi kuwa na subira katika kipindi cha muda mchache. Hapa imetulazimu kufunga barabara kwa sababu ulikuwa ukipita kwa mfano mara ya kwanza wiki iliyopita ulikuwa ukipita hapa gari likipita tu gari kubwa yenye kishindo unakuta udongo ulikuwa unaingia ndani. Kwa hiyo kwa ajili ya usalama wa wananchi pia usalama wa pia wa wafanyakazi wetu ikabidi tuifunge hii barabara. Tutaomba wananchi watupe subira wavumilie kwa muda mchache huu. Tunategemea kwamba huu mradi wetu kama kwa sababu upatikanaji pia wa matiri wa ujenzi kwa mfano kokoto kwa sasa karibu wiki nzima imekuwa na ugumu lakini pia tunashukuru serikali kwa kuwa kupitia wizara ya fedha inafanya ufuatiliaji wa kutatua hili swala ili tumalize mapema tunatumai ikawa mambo yote yakaenda vizuri na upatikanaji wa matiri yakiwa mazuri ndani ya mwezi mmoja na nusu tutakuwa tushaikamilisha hii kazi na tutarudishia barabara vizuri kama ilivyokuwa hapo awali na ni vizuri zaidi kwa sababu inakuwa barabara ni mpya tutarudisha kila kitu lami na wananchi wataendelea na ushukuru zao kama kawaida. Na wananchi wa maeneo hayo wamekuwa na mitazamo tofauti kutokana na usumbufu wanaoupata katika kipindi hiki cha maendeleo wa mradi huo. Kuna yoyote atakayepita anajua hawa watu katika wako kazi na kutengeneza njia ya kutengeneza msingi wa maji. Kwa hiyo mimi mimi napongeza mradi na nimekubali mradi. Umefahamu? Na tunasaidia wenzetu na Kasebleni kwa sababu kila mwaka huko na hama. Kila mwaka wana hama wasochoka. Umefahamu? Kwa mtu analalamika anakaa huko chumbuni huko. Mtu anakaa chumbuni hajui mazingira yako yakoje. Maji yanakuja mpaka barabara inafunga hii barabara huu maji mpaka humu. Watu wanahangaika, watu wana watoto na familia, watu maskini. Mtu kishaingia kishaingiliwa na maji ndani hajui elekee wapi, hajui ende wapi. Uito wafanye mpango amalize ili tuendelee na kazi kama kawaida kwa sababu sisi changamoto ni kubwa hapa. Kazi ni ngumu, hatufanyi kazi kwa kama tunavyofanya siku zote. Kazi ni ngumu sana hapa wafanye mpango fasta fasta hapo tu watu wapate kukwenda mjini mara moja na kurudi hapa miradi hii inatekelezwa chini ya mpango wa huduma za maji Zanzibar ZUS chini ya Wizara ya Fedha na Mipango Zanzibar na unafadhiliwa na Benki ya Dunia Aisha Juma Island TV Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka Ikulu na Manispa mjini Unguja imesema kwa kutumia mfumo wa kielektroni katika masoko yote pamoja na baadhi ya maeneo ya maegesho ya vyombo wameweza kufikia asilimia tatu ya makusanyo yaliyokadiriwa kukusanywa kwa kipindi cha robo ya nne ya mwaka wa fedha 2018-2019. Fatma Haji anatuza taarifa ifuatayo. Kauli hiyo imetolewa na Mkurugenzi wa Baraza la Manispaa mjini Unguja, Saidi Juma Ahmada, wakati akiasilisha ripoti ya utekelezaji wa shughuli za baraza kwa kipindi cha robo ya nne April June 2018-2019 mbele ya naibu meya wa baraza hilo jumla shilingi bilioni moja, milioni mia moja na thalathini na saba laki tano na kuminatisa elfu mia sita na siti na saba zilipangwa kukusanywa na hadi kufikia jun alfu mili na kuminatisa jumla shilingi bilioni moja hamsini na tisa milioni laki nane na hamsini na mbili elfu Mia tano na sitina nane zimekusanywa ikiwa ni sawa na asilimia tisina tatu ya makusanyo. Kwa upande wake makamu mwenye kiti wa kamati ya fedha baraza la manispaa hiyo, Muhammad Suleiman, amewaomba wananchi kulipia kodi kwa mapato wanaopatikana yanatumika kwa huduma za jamii kodi tunazowadai sio kwamba ni spa zinakusanya zile fedha zinatia mfukoni hizi kodi tunawadai zinarudi tena kwenye uh, huduma kwa wao 
kwa mfano huduma za uchukwaji wa taka kwa sababu yale magari yanahitaji mafuta kwa hivyo huduma zile zinarejea kwao lakini kwa alipo wale madereva kwa alipo wale wanosafisha kwa hivyo sisi tunahimiza wananchi kwanza kulipa kwa mfano mtu kama anatakiwa kulipa leseni lipa leseni kama anatakiwa kulipa parking lipa parking kwa sababu yale tunasema zile fedha unazozitoa kulipa ile kodi inarejea katika kutoa huduma tena kwa wananchi Naye mjumbe wa kamati ya fedha Salum Fundi Salum amezishauri kamati za baraza hilo kuwa na wiki kwa kuweza kuonyesha takwimu halisi matumizi ya fedha na tukusanyo ili kuepusha mjadala katika vikao vyao vya baraza. Sisi tunajifunza madiwani, tunajifunza kwa wenzetu. Tumetoka tumeenda Tanzania bara kusoma kwa madiwani wenzetu. Moja taaluma nilioiona mimi kule Tanzania bara ambayo wamechukua kutokana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutumia takwimu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameanza takwimu kuanzia kwa wafanyakazi mpaka majukumu yote unayojua yeye anakwenda kitakwimu. Makusanyo ya robo ya 4 yameongezeka ukilinganisha na makusanyo ya robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2018-2019. Fatma Haji Island TV. Na asante sana Fatma Haji kwa taarifa yako hiyo. Vijana nchini wametakiwa kuchangamkia fursa mbalimbali za ajira zinazopatikana katika miradi ya serikali inayotekelezwa hapa nchini ili waweze kuondokana na changamoto ya ajira na kuepukana na umaskini. Lela Hamis anasimulia taarifa ifuatayo. Tamko hilo limetolewa na waziri wa fedha na mipango Zanzibar Balozi Mohamed Ramia Abdiwawa alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutembelea miradi ya serikali inotekelezwa na mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF huko Kisonge wilaya ya mjini mkoa wa mjini Magharibi Unguja ambapo wamesema kuwa ni vyema vijana wa Zanzibar kuchangamkia fursa za ajira katika miradi mbalimbali inotekelezwa na serikali ili waondokane na ukosefu wa ajira na kuacha kusubiri ajira serikalini kwani serikali haina uwezo wa kuajiri vijana wote nchini. Aidha Waziri Ramia amefahamisha kuwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inatekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa maslahi ya wananchi wake. Eh, na miradi hii inafanywa kwa ajili ya wananchi na tumai kwamba wananchi watafaidika. Nilitegemea kwamba huu mradi ambao chama kimo ndani labda ndio tukiwapata wengi eh, lakini sasa kama tunapata wachache basi kwa hivyo kuna problem. Sisi kama kama Zanzibar itabidi tuliangalie kwa undani zaidi. Eh maana wakati mwingine tunapiga kelele hakuna kazi. Eh nani vijana wanakatu na nani eh lakini sasa kama vijana hawajitumi kazi yenyewe ndio hizi. Lakini kutegemea kazi ya serikali tu wa 1250 kwa mwaka mzima hatufiki pala awali meneja mipango uwekezaji na utafiti kutoka ZDCF Abdul Aziz Ibrahim Idi ameelezea namna mradi huo utakavyowanufaisha wananchi wa Zanzibar ambapo miradi yote inatarajiwa kukamilika hapo mwakani tarehe 4 Oktoba mwaka 2018 na, na unatarajiwa kuchukua miezi 21 na kukamilika kwake itakuwa ni mwezi June 2020 Ujenzi huu unatarajiwa kutumia jumla ya gharama ya bilioni 27.9 hadi kukamilika kwake bilioni 27.9 27.9 Kwa upande wao mshauri wa mradi pamoja na msimamizi wa mradi huo Omar Athmani wakaelezea changamoto zinazowakabili katika utekelezaji wa mradi huo sambamba na kuiomba serikali kusimamia kuwatatulia changamoto hizo. Kwa sasa tunaendelea vizuri na ujenzi tumebakiza tu ni flow moja ya juu na yenyewe tu ni kumwaga zege mwisho tunamaliza kwenye roof. Kwa hiyo so far progress ya kazi iko vizuri. Japo kuna changamoto ndogo ndogo za hapa na pale especially kwenye upatikanaji wa mchanga kwa wakati mwingine na wakati mwingine upatikanaji wa kokoto. Je, yeah. ni ipi kauli ya mshauri mkuu wa mambo ya sheria kutoka ofisi kuu ya CCM Kiswandui ndugu Abdul Aziz Mohamed Mahmoud juu ya mradi huo? kitu ambacho sisi cha kwanza kama chama cha mapinduzi tunakaa tunafikiria ni utekelezaji wa ilani ya chama maswala ya uwekezaji ni moja kati ya mambo ambayo yamo ndani ya ilani yetu ya CCM ya mwaka 2015 2020 
Katika ziara yake hiyo waziri Ramia ameambatana na mkurugenzi mtendaji wa ZDSCF Mheshimiwa Sabra Isa Machano pamoja na wafanyakazi mbalimbali wa Wizara ya Fedha na wafanyakazi wa ZDSCF ambapo wametembelea mradi wa maduka michenzani makontena pamoja na mradi wa ujenzi wa maskani ya Kisonge. Lela Hamisi Island TV. Asansa na Lela Hamisi Wizara ya Afya Zanzibar imeridhishwa na hatua zilizowafikiwa katika mradi wa ujenzi wa wodi mpya ya kina mama na watoto katika hospitali ya Kivunge. Salama Ali anatujuza taarifa ifuatayo. Akizungumza katika ziara ya ukaguzi wa maendeleo ya jengo hilo, Waziri wa Afya Zanzibar Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed amesema kwa mujibu wa mashauri na injinia wa wizara wamemhakikishia kuwa mpaka sasa ujenzi huo umejengwa kwa kiwango kinachotakiwa chenye ubora unaenda sambamba na gharama ya pesa inayotumika. Na kazi inofanywa na kontrakta upande wake amekamilisha kwa mujibu wa mkataba sisi kupande fulani tunahitaji kuhakikisha naye tunamkamilishia ili amalize kazi kwa wakati hapa nashukuru sana nimekuta kila kitu kipo vizuri kwa macho yangu mimi kama so so contract in consultant amen hakikishia kabisa kitu kile vizuri engineer wetu wa wizara amenahakikishia hivyo kama sina sababu ya kutokuamini wataalamu wangu kama hawakuta tumeje matokeo baadaye lakini kwa sasa hivi structure mimi nimeridhika nayo kama mtu anayejenga jenga tu sio mtaalamu wa ujenzi lakini mtu anayejenga jenga naona value for money ipo hapa naye engineer Edwin Shitindi kutoka kampuni ya WCAC ameipongeza Wizara ya Afya na Wizara ya Kilimo kwa mashirikiano yao katika kutatua changamoto ya upatikanaji wa mchanga jambo ambalo linapelekea kukamilika kwa wakati mradi huo kuna changamoto ya mchanga hapa Zanzibar Tunashukuru wizara imesaidia wizara yenyewe ya, ya afya pamoja na wizara ya kilimo tumepata vibari na hivi nakusema jana walikuwepo hapa kuhakiki kwamba kweli tumetumia mchanga huo kama tulivyoomba wameridhika na watatupa hoja kumalizia kazi za Wakati huo huo waziri Hamad Rashid ametembelea vitengo vya hospitali ya Kivunge na kujionea baadhi ya changamoto katika chumba cha maabara ikiwemo upungufu wa wafanyakazi na ukosefu wa vifaa. Salama Ali Island TV. Na sasa tuelekee huko Tanzania bara ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema itaendelea kuweka mikakati mizuri zaidi ili kuhakikisha wananchi wake wanafaidika na upatikanaji wa fursa mbalimbali mbali, zitakazoweza kuwa inua kiuchumi. Tuungane na mwandishi wetu. Serikali baada ya serikali ya awamu ya tano kuingia madarakani, mpango eh, mkubwa ilikuwa ni kuwawezesha Watanzania kushiriki kwenye uchumi wa madini na watanzania wanashirikishwa kushiriki kwenye uchumi wa madini kwa kufanya mambo yafuatayo la kwanza ni kuwapatia maeneo ambayo wataweza kuchimba la pili ni kuwapatia e, fursa mbalimbali ambazo ni masoko ya kuuza madini lakini na kuwapa mitaji pamoja na kuwafanyia utafiti sasa hayo yote tunayafanya jambo ambalo tunalishukuru sasa baada ya maelekezo ya mheshimiwa rais aliyotoa kwetu kwamba lazima tuwatafutie maeneo ya kuchimba na maeneo yaliyokaliwa na watu tuyafute haraka sana Kauli hiyo imesemwa na waziri wa madini Dr. Biteko baada ya maelekezo ya Rais Dr. John Pombe Magufuli kumtaka kuhakikisha wanawapatia fursa mbalimbali ikiwemo soko la uhakika wa madini. Pia amesema walikuwa na leseni 1033 za wachimbaji wakubwa na baada ya uchambuzi wamebaini leseni 1018 kuwa zina matatizo ikiwemo zile ambazo wamiliki wake hawajawahi kuwaona tayari wameshazifuta leseni elfu moja na kuziondoa katika mfumo katika mikoa mbalimbali nchini tutafuta kwa awamu awamu ya kwanza tayari ambazo ziko tayari zimeshafutwa na zimeondolewa kwenye system ni zaidi ya leseni eh, elfu moja ambazo zote hizi tumezifuta kwenye mikoa mbalimbali nchini zilikuwa leseni kubwa za utafiti za watu ambao hatujawahi kuwaona lakini ni watu ambao wameshika maeneo wakitegeshea wachimbaji wadogo waje kugundua madini alafu waje kuwaondoa. Sasa hizi leseni zote tumezifuta na tutazipatia wachimbaji wadogo. Ninadhani ni muhimu sana Watanzania wote wanaotaka kuchimba madini sasa wachangamkie hizi fursa. Na baada ya muda tutaweka public kwenye kwenye website ya tume pamoja na ya wizara leseni gani tumezifuta na ziko maeneo gani ili Watanzania wanaotaka kuchimba waweze kuziomba. Pia ametoa wito kwa Watanzania wote pamoja na wawekezaji watumie fursa ya maeneo yaliyowachwa wazi waweze kuyaomba na waendeleze uchimbaji. Shadia Mohamed Island TV. Asante sana Shadia Mohamed kwa taarifa yako hiyo. Kama ndio kwanza nafungua running yako hii ni Island News ambayo bado tunaendelea kukujuvia yale yaliyojiri kupitia habari mbalimbali. Usisahau 
kuangalia taarifa hii mubashara kabisa kupitia simu yako mkono ningia Facebook na uandika Island TV na YouTube andika Island TV TZ kuna kile ambacho tunakujua siku ya leo na tunaelezwa kuwa wazazi na walezi wametakiwa kushirikiana na walimu katika kuhakikisha wanasimamia vema upatikanaji wa elimu iliyo bora kwa wanafunzi tuungane na mwandishi wetu Elimu ndiyo msingi wa maisha hapa duniani na kesho akhera katika kuliona hilo Island TV imezungumza na wanafunzi pamoja na walimu wa Almadrasa Tunuru Rahman iliyopo Kikungwe ndani kuhusiana na tabia ya baadhi ya wanafunzi kukimbia madrasa katika umri mdogo Ushirikiano kati ya wazazi na walimu ndio chacho wa kuwajenga watoto katika njia nzuri na misingi iliyoridhiwa na Allah ambapo wanafunzi hao wakatoa maoni yao juu ya hali hiyo na toa wito kwa wanafunzi wenzangu kuwa si, wasiache kuja chuoni. Kwani chuo ni Kani elimu haina mwisho. Elimu ya chuoni pia haina mwisho kwani itatufaa ahera. Hata elimu ya skuli pia itatufaa katika dunia. Kwa wanafunzi wenzangu natakia asikate kusoma chuoni hata kama washafika form 4. Chuoni waje. Kwa ajili ya manufaa ya dunia na na hapa nipo na miongoni mwa ukta wanasomesha madrasa ambaye atatueleza jinsi gani wanafunzi wanavyokuwa wakubwa kufikia darasa la saba mpaka form 2 wanatoroka chuoni. Jina langu Siaba Ibrahim Simai, ni mwalimu wa Almadrasa Tunuru Rahman. Watoto tunasomesha tunaanzia wadogo miaka minne wanapofika darasa la sita na form 1 wanahamishwa watoto kupelekwa kwenye wanaanza na zia, masomo ya ziada badala yake wanapelekwa kwenye maboarding kwa hiyo watoto wanapofika huko hatuwapati tena imekuwa ndio mwisho kwa sababu na maana kati hichi kazi yetu kusomesha watoto wadogo watupu wanapokuwa wakubwa wanahama Labda unatoa ushauri gani kwa wazazi ambao wana mfunzi wao, watoto wao wanawapeleka tuition kuliko sana chuoni? Ushauri na utoa mimi wasijali masomo ya kiskuli kwa sababu masomo ya ahera ndio masomo mama na yatatufaa kuanzia duniani hadi ahera. Hizi ndizo changamoto zinazoka kabila madrasa zote za hapa Zanzibar. Hivyo na ushauri wazazi wasiache watoto wao kusoma skuli tu bali waende na chuoni ili wapate kunufaika kwa hapa duniani mpaka kesho akhera nikiripoti kutoka kikungi ndani wilaya ya Kati mimi ni Fatma Haji Island TV Taarifa hiyo imetukabilishia habari za kitaifa siku ya leo na turudi studio kwa matangazo mara baada ya kurejea tutakujua vile leo jiri kupitia habari za kimataifa Asante kwenu studio kwa matangazo na sasa ni saa kuangazia yale yaliojiri kupitia habari za kimataifa ambapo tunaelezwa maduka ya Afrika Kusini yavamiwa katika maeneo kadhaa Nigeria. Tuungane na ripoti yetu. Tuanze habari za kimataifa nchini Nigeria. Maduka ya wafanyabiashara wa Afrika Kusini nchini Nigeria yamevamiwa ikiwa ni hatua moja ya kujibu mashambulizi ya hivi karibuni katika taifa hilo la Kusini mwa Afrika kufuatia wimbi jipya la chuki dhidi ya wageni. Mashambulizi hayo yametokea zaidi katika mji wa kibiashara wa Lagos pamoja na mji mkuu wa Abuja na mji wa Ibadan na Uyo. Vijana walioshikwa na hasira walichoma moto ofisi za kampuni ni ya simu ya Afrika Kusini ya MTN na kuvamia maduka ya ShopRite. Maduka mengine yanayomilikiwa na wafanyabiashara wa Afrika Kusini yalikuwa chini ya ulinzi wa polisi. Maelfu ya vijana pia waliandamana katika mji mkuu wa Zambia Lusaka dhidi ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Umoja wa Afrika, rais wa Nigeria na wenzake wa Afrika Kusini wote wamelaani vurugu hizo. Asante sana Nasra Mwinyi kwa taarifa yako hiyo ambayo yenye mnasaba wa kile ambacho kinaendelea huko South Africa. Na kwa mnasaba huo moja kwa moja tunaungana kutoka studio zetu hapa na mwana diplomasia ambaye ni mhadhiri wa vyo vikuu Dr. Abubakar Rajab. Dr. Abubakar, 
Asante nimeshakaribia. Naam, tueleze e, kufuatia hali hii ambayo iliyopo e, nchini South Africa. Je, inaleta sitofahamu gani ikiwa wiki kadhaa e, zimepita e, viongozi wa nchi wanachama wa SADC wamekutana pale jijini Dar es Salaam na kujadili namna gani wataweza kuboresha umoja wao. Sasa kutokea kwa kadhia hii e, nini inapelekea ama taswira ikoje kwa nchi hizi e, za Afrika? Um kwa kweli kitu ninachokiona Afrika Kusini ni mgogoro mkubwa wa siasa. Ana mgogoro huu chimbuko lake ni la muda mrefu sio kama ni kitu kilichotokezea jana na leo. Kama unavoelewa siasa za nyuma Afrika Kusini zilikuwa zi aina gani ambayo kitu kitu ambacho kiliathiri sana hata kisaikolojia kwa wale wananchi wananchi na raia wa Afrika Kusini ni ule ubaguzi lakini kitu kingine zaidi ambacho kimo ndani ya ubaguzi ni ile kuishi katika mfumo wa kikabila ukabila kabila na wao imekuwa ni tatizo kwa hiyo kuna mata, makabila makubwa ambayo vile vile yana nguvu ya kisiasa na mara nyingi viongozi wa siasa wanatumia um, um, njia hiyo ya kutaka kupata zile eh, nguvu za kisiasa, za kisiasa na hatimaye kushia kwenye kuingia kwenye duara la ulwa katika serikali. Sasa kilichotokezea ni kwamba kuna uh, pujo zimefanywa na vijana wameharibu maduka, wameharibu mali za, za wageni. Uh, lakini hata ukitizama zile picha ambazo zilikuwa zinaoneshwa kuna kwa TV mbali mbali. Wengi ambao walikuwa kishiriki katika mfujo zile ni vijana kati ya miaka 18 na miaka 30 ni wazi kabisa kwamba kuna tatizo la vijana. Na mara nyingi vijana wanakuwa na hasira pale ambapo hawana cha kufanya. Na maana tatizo la ajira lipo na ile inajulikana. Lakini kitu chingine vile vile katika mgogoro wa kisiasa limesababisha swala la corruption. Na corruption matokeo yake siku zote huwa ni fujo. Na corruption ikiwa kubwa kupindukia inakwenda kuharibu pale mfumo mzima wa kiuchumi katika jamii na hii ndio ilipelekea sasa hata nguvu za serikali za, za kuwapa ajira vijana inakuwa hafifu na unaweza kusema serikali yenye nguvu siku zote si serikali ambayo ina silaha ambayo ina mizinga au vifaru au majeshi kubwa serikali yenye nguvu ni ile ambayo ina uwezo wa kuwapatia vijana wake ajira kutoa kutoa mishahara kwa wakati kulipa vipa mgongo kwa wakati kutoa huduma muhimu za, za, za maisha hiyo ndio inakuwa ni, ni, ni nguvu ya serikali sasa ikipungua nguvu hiyo matokeo yake inakuwa ni kama yale tunapoyaona sasa uh, hatujafikia bado katika ile mgogoro kuingia kwa katika uh, daraja za kimataifa lakini unaanza sababu ni stage ya mwanzo ni, 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 ni swala ambalo natakiwa kuzingatiwa sana. Tupo katika levu Afrika Kusini ndani. Sasa tatizo linalotokezea kwamba siku zote mgogoro unapotokezea kama serikali imeshindwa kwa wakati kutatua mzozo. Siku zote inageuka sura. Inaanza kwamba tatizo la alafu tena inakuja tatizo kubwa kama ile siasa ambayo tunata tuna, tunakaribia kuingia tena migogoro ya kitaifa kwa sababu sasa imekuwa kama Uh, uh, swala la kulipizana kisasi huku wamefanyiwa wageni na wale wageni wametafuta vile vile zile vianzio au au um, um, investment za, za, za Afrika Kusini kama mfano Nigeria na au, na nasikia hiyo reaction vile vile iko Zambia imeweza kutokezea kwa hiyo inaendelea kutoka stage moja kwenda stage nyingine na swali lilitokeza ni kwamba serikali imeshindwa kutatua ile tatizo kwa wakati ndani na naweza kuanzia swala la hilo la ukabila na kitu kingine kinachotokeza ni xenophobia eh kuogopa wageni yani vijana wanalamika kwa nini wageni wanakuja ku kuchukua fursa yao ya ya ya, ya jira pamoja na uh, vitega uchumi sasa lakini kikawaida kisikolojia ni kwamba mara nyingi binadamu anaposhindwa anapofeli kimaisha kufanya kile ambacho anatakiwa kufanya katika maisha yake kuweza kujikimu huwa wanaonyeshea kidole watu wengine kwa hiyo watu wengine imekuwa kama ni sababu kwamba 
wao wamefeli kwa sababu waliotandicho kitu sio kweli fursa za kiuchumi ni kisiasa ndani kwanza serikali ya Afrika Kusini lazima itatue tatizo lake ndani yake nyumba yake sawa iondoshe tatizo kwanza la, la, la ubaguzi kwa sababu ubaguzi wao umerithiwa na litaendelea kwa muda mrefu wengi wameathirika kisaikolojia la pili ni kwamba watafute njia ya kukuza uchumi kutoa fursa nyingi kwa vijana kuzofanya kazi lakini hizo tatizo bado ni gumu kwa sababu ukienda kwenye ardhi kuna tatizo la urithi vile vile kwamba ardhi sehemu kubwa imelekiwa na watu weupe kwa watu weusi wana amekuwa na fursa ndogo kwa hiyo sasa sijui Afrika Kusini atafanya nini lakini lazima wazingatie kwa njia yote tuchuwazingatie kupanua fursa za ajira kwa vijana na nadhani mwanzo itakuwa ni hapo alafu mengine hayo mengine iwapo kama watachia na maana migogoro tena level ya ya kitaifa tena inaweza kuleta usumbufu mwingine ingawa bado hatuje lakini inawezekana likiachiwa swala likaelekea huko na asante sana profesa Abubakar Rajab e, kwa kuweza kutuchambulia vizuri juu ya yale ambacho yanaendelea huko nchini Afrika Kusini na kwa kumalizia hapo tuungane tena na Nasra Mwinyi kwa ajili ya kutuhabarisha mengine yale ojiri kupitia habari za kimataifa na sasa ni huko nchini Italia. Serikali mpya ya Italia iliyotangazwa inatarajiwa kuapishwa huku mwelekeo ukiwa ni kuboresha mahusiano yake na umoja wa Ulaya. Pamoja na kulegeza msimamo wa chini juu ya swala la wahamiaji. Waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte alitangaza baraza jipya la mawaziri linalovikutanisha vyama viwili hasimu katika muungano mpya wa serikali. Vuguvugu la nyota tano na chama cha siasa za wastani za mrengo wa kushoto cha demokratik vimeungana kuunda serikali mpya na kukiondoa madarakani chama cha Leagwe na kiongozi wake Matteo Selvin kiongozi wa vuguvugu la nyota tano Luigi Di Miao atakuwa waziri mpya wa mambo ya nje baraza hilo jipya lenye mawaziri 21 linajumuisha mawaziri saba wanawake Italia inakabiliwa na kiwango kikubwa cha madeni na ukosefu wa ajira huku swala la wahamiaji likitawala siasa za nchi sambamba na mahusiano na umoja wa Ulaya. Na tukamilishe habari za kimataifa huko nchini Marekani. Idadi ya vifo vilivyotokana na Kimbunga Dorian katika kisiwa cha Bahamas nchini Marekani imeongezeka na kufikia watu ishirini. Timu za uokoaji zinaendelea kuwasaka watu kufuatia dhoruba kali. Umoja wa mataifa umesema kiasi ya watu sabini elfu wanahitaji usaidizi wa dharura. Misaada ya haraka inayohitajika ni pamoja na maji, vyakula, malazi na madawa. Umoja wa Ulaya umetoa dola milioni moja kutoa mfuko wake wa dharura kwa ajili ya kuwasaidia waathirika. Uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji wa Freeport umeharibiwa vibaya na dhoruba na hivyo kushindwa kutumika na kufanya juhudi za kutoa misaada ya kiutu kwa ngumu. Picha zilizopigwa kutoka angani zimeonyesha mamia ya nyumba zikiwa bila ya paa na magari kuwa yamekwama au kupinduka kwenye mafuriko. Kimbunga hicho sasa kinasongea kuelekea pwani ya Marekani. Kwa simulizi za habari za kimataifa, Bakia Hamis Island TV. Na sasa tujikumbushe tena mtasari wa habari. Ufike hapa ndio mwisho wa kusomea taarifa habari kutoka nzima kutoka Island TV kwa hakika sina la ziada nipende kuwatakia. Tazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kupitia hapa hapa Island TV na Alamsi. Tofauti.